আসসালামু আলাইকুম আপনি যদি বিজনেস স্টাডিজের যে কোনো সাবজেক্টের প্রথম বর্ষ বা প্রথম সেমিস্টারের স্টুডেন্ট হন অথবা আপনি কোনো ব্যবসায়ী নিজের কোনো উদ্যোগ নিয়ে মাঠে নেমেছেন বা চাকরিতে আছেন অন্য যে কোনো ডিপার্টমেন্টে অথবা আপনি কোনো মার্কেটিং ফ্রিক আপনি মার্কেটিং সম্পর্কে যেখানে যাই আলোচনা হোক না কেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য আমি অনলাইনে যখন কন্টেন্ট সার্চ করি তখন আমি দেখেছি যে বাংলা ভাষায় মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন ডেফিনেশন বিভিন্ন টার্মস নিয়ে আলোচনার সংখ্যা অনেক কম বলতে গেলে আমি পাই নাই তো সেখান থেকে মনে হলো যে আমি এমন কিছু কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো যেন যারা নতুন শুরু করেছেন বা যারা এই লাইনে আগ্রহী তাদের জন্য উপকার হয় তাহলে শুরু করা যাক মার্কেটিং খুবই আকর্ষণীয় একটা শব্দ বর্তমানে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে এই মার্কেটিংটা আসলে কি কারো কারো কাছে মার্কেটিং মানে শুধুই বিজ্ঞাপন যে তোমরা তো অ্যাডভার্টাইজ করো কারো কারো কাছে মার্কেটিং মানে হচ্ছে সেলস করা বিভিন্ন কোম্পানি এখনও কিন্তু সেলসের লোকদের দেখা যায় মার্কেটিং অফিসার মার্কেটিং ম্যানেজার হিসাবেই বলে আমি যখন প্রথম বর্ষে ভর্তি হই আমি তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিলাম আমার কাছে মার্কেটিং আর শপিং এই দুইটার মধ্যে আমি কোনো পার্থক্যই করতে পারতাম না আমি শপিং করার আগে বলতাম মার্কেটিং করা বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল আমার এই ট্রানজিশনটা হওয়ার জন্য মার্কেটিং আসলে কী তাহলে চলুন দেখি যে ফিলিপ পোটলার কী বলেছেন হি ইজ দ্য ফাদার অফ মার্কেটিং এবং মার্কেটিংয়ের যত আলোচনাই হোক না কেন যত ডেফিনেশনই থাকুক না কেন ফিলিপ কোটলারের কাছে আমাদেরকে যেতেই হবে ফিলিপ কোটলার সাহেব মার্কেটিংকে ছয়টা লেটার দিয়ে ডিফাইন করেছেন তিনি বলেছেন সি সি ডি ভি টি পি মার্কেটিং ইজ টু ক্রিয়েট কমিউনিকেট ডেলিভার ভ্যালু টু এ টার্গেট মার্কেট অ্যাট এ প্রফিট তো আসুন আমরা একটু ভেঙে ভেঙে দেখি যে উনি ছয়টা লেটার দিয়ে কি বলেছেন প্রথম সি সি ফর ক্রিয়েট এ ভ্যালু ভ্যালু বলতে আমি আগেই বলি নেই যে আমি এখন খুব একটা প্রবলেমে আছি আমার প্রচণ্ড গরম লাগছে এখন আমার বাতাস প্রয়োজন সেই বাতাস থেকে আমি যেই প্রবলেমের সলিউশনটা হলো সেটাই আমার জন্য একটা ভ্যালু আমার এখন খুব খিদা লেগেছে আমাকে কিছু খেতে হবে খাওয়ার পর আমার পারপাসটা সার্ভ হলো ওটাই কিন্তু আমার জন্য এখন ভ্যালু তো এই ভ্যালু নিয়ে আমরা পরে আরও কথা বলবো আমি এখন আমার মূল আলোচনায় ফিরে আসি যে সি ফর ক্রিয়েট এ ভ্যালু ভ্যালুটা একটা প্রোডাক্ট হতে পারে একটা সার্ভিস হতে পারে এবং একটা মার্কেটিং ম্যানেজারের কাজ কিন্তু ওই ভ্যালুটা ক্রিয়েট করা এটাকে আমরা বলছি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট তার মানে হচ্ছে সে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে রিসার্চ করবে স্টাডি করবে একটা প্রোডাক্ট ফাইনালাইজ করবে প্রোডাক্টটার প্যাকেজিং একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবে এটাই হচ্ছে ক্রিয়েট এ ভ্যালু এরপর হচ্ছে কমিউনিকেশান যাকে আমরা সবাই বলছি অ্যাডভার্টাইজিং সে কমিউনিকেট করা মানে হচ্ছে আমার কাছে যে বেস্ট প্রোডাক্টটা তোমার জন্য রয়েছে এটা মানুষকে জানানো কমিউনিকেশান ছাড়া কিন্তু বেস্ট প্রোডাক্টও মার খেয়ে যায় আমার পাড়ার দোকানদার যে এখন এই প্যান্ডেমিকের সময় হোম ডেলিভারি দিচ্ছে সেও বাড়ি বাড়ি একটা লিফলেট পৌঁছে দিচ্ছে স্যার আমার কাছে আসলেই আপনি হোম ডেলিভারি পাবেন সো কমিউনিকেশানটা মার্কেটিংয়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল এরপর হচ্ছে ডেলিভার ভ্যালু আমি প্রোডাক্টটা বানালাম কমিউনিকেশান করলাম কাস্টমার পাবে কোথায় সে অনেক বিজ্ঞাপন দেখে পাড়ার দোকানে গিয়ে খোঁজ করলো প্রোডাক্টটা পেলো না প্রোডাক্টটা পেলো সে কোন একটা কথা বলতে চায় প্রোডাক্টটা ফিডব্যাক দিতে চায় জানাতে পারলো না তো এখানে তো গ্যাপ রয়ে যাবে এবং তখন ভ্যালুটা কমে যাবে তো এই ডেলিভার ভ্যালুটাকেই আমরা বলছি কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট এরপরে ভ্যালুর কথা তো বললামই যে কনজিউমারের প্রবলেমটা যে সলভ করে দিলাম আমি সে একটা টাকার বিনিময়ে বা কিছু একটা দিয়ে প্রোডাক্টটা নিল এই জিনিসটাই কিন্তু একটা ভ্যালু আমাদের মধ্যে ট্রানজ্যাকশন হলো এরপরে হচ্ছে টার্গেট মার্কেট আমি কার জন্য প্রোডাক্টটা বানালাম এবং কোথায় গিয়ে সেটা বিক্রির ব্যবস্থা করলাম টার্গেট মার্কেটের কাছে পোস্ট হবে আমাকে আজকে যদি আমি বাংলাদেশে মার্সিডিস বেঞ্জের ফ্যাক্টরি খুলে বসি আমি হয়তো এই জায়গায় এখানকার কাস্টমারের কাছে বিক্রি করতে পারবো না এটা আমার রাইট টার্গেট মার্কেট না আমি আজকে ডিজ ইনফ্যাক্ট স্প্রে বানিয়েছি যেটা মেনলি সাড়ে তিনশো টাকার একটা প্রোডাক্ট আরবার মার্কেটের জন্য আমি যদি একদম গ্রামে গিয়ে বিক্রির সুযোগ করি ওরা তো এখনও মাস্কই ঠিক মতো পড়া শুরু করে নাই মাস্ক যে পড়ছে না যে সচেতন না তাকে আমার স্প্রে বিক্রি করলে হবে হয়তো সে পানি দিয়ে মুসবে তার জন্য এটাই অ্যানাফ সো একটা প্রোডাক্ট বা অফারিংস শুধু ডেভেলপ করলেই হবে না তাকে টার্গেট মার্কেটের কাছে পৌঁছাতে হবে আর সর্বশেষ রয়েছে প্রফিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ হচ্ছে এই প্রফিট অনেকে মনে করে যে প্রফিট এনশিওর করা শুধু ফিনান্স বা অ্যাকাউন্টসের কাজ না এটা মার্কেটিং ম্যানেজারের দায়িত্ব আমি যে ভ্যালুটা জেনারেট করলাম সেই ভ্যালুটার জন্য আমি যে কমিউনিকেশন কস্ট করলাম এই সব কিছু একটা মার্কেটিং ম্যানেজারকে জানতে হবে এবং তাকেই এনশিওর করতে হবে যে আমার ব্র্যান্ডের বা প্রোডাক্টের আলটিমেট প্রফিটটা আসলো কি না ফিলিপ কোটলার বলেছিলেন আ ব্র্যান্ড ম্যানেজার ইজ লাইক আ মিনি প্রেসিডেন্ট একজন প্রেসিডেন্ট যেমন একটা রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একজন মার্কেটিং ম্যানেজারও
এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা অনেক কোম্পানি কিন্তু লোকাল ম্যানেজমেন্টে বা বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি মার্কেটিং তো একটা সাপোর্ট সার্ভিসেস ওরা সাপোর্ট দিচ্ছে ওরা শুধু অ্যাডভার্টাইজ করে দিচ্ছে ওরা একটু মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছে ওরা সেলস না থাকলে তো বিক্রিই হতো না সাপ্লাই চেন না থাকলে তো আমি কম দামে প্রোডাক্টটা কিনতেই পারতাম না আর এই ডিস্ট্রিবিউশন না থাকলে মানুষ পেত কীভাবে দেখুন ফিলিপকোটলারে যদি সংখ্যাটা দেখি অ্যাডভার্টাইজিং সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন এর সব কিছু কিন্তু আসলে আলাদা কোনো টাস্ক না এরা মার্কেটিংয়ের এক একটা এলিমেন্ট মাত্র তো আমি আশা করি যে আমার এই ডেফিনেশন থেকে আপনারা মোটামুটি মার্কেটিংয়ের সংজ্ঞাটা সহজভাবে বুঝতে পেরেছেন যারা নতুন শুরু করছেন তারা যদি এই ছয়টা লেটারকে মাথায় রাখেন এবং সেভাবে আপনার অফারিংকে ডেভেলপ করেন আপনি নিশ্চিত সাকসেস পাবেন আজকে তাহলে এ পর্যন্তই আগামী পর্বে আবার অন্য কোনো টার্মস বা ডেফিনেশন নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ